குட் மார்னிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிறது த ஏஜ் ஆஃப் போப்பில் ப்ரோஸ் ஏற்கனவே நாம் ஸ்விஃப்ட் ராபின்சன் க்ரூசோ தரவாக பார்த்துருக்கோம் இதில் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் அண்ட் அடிஷன் அடிஷன் அண்ட் ஸ்டீல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அவங்களையும் மற்ற ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் அப்புறம் ட்ராமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பீரியடில் ஒன்றுமே இல்லை அதனால் இதோட ஏஜ் ஆஃப் போப் இந்த வீடியோவோட முடிஞ்சிடும் அடுத்தது நம்ம ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சன் ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் இவர் ஆயிரத்தி அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு மார்ச் பன்னெண்டில் ஒரு டப்ளினில் பிறந்திருக்காரு இவர் ஒரு எஸ்ஏஎஸ்ட் பேம்ப்ளட்டீர் அண்ட் வர்சட்டைல் ப்ரோஸ் ரைட் கட்டுரையாளர் பேம்ப்ளட் என்றால் துண்டு பிரசுரங்கள் அது மாதிரி விநியோகிக்கிறவர் அது எழுதுகிறவர் அப்புறம் பல்வேறு விதமான உரைநடைகளை எழுதுகிறவர் இவருடைய அப்பா ஒரு அட்டார்னி ஒரு லாயர் இவர் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருவருக்கு இருக்கும்போதே நம்ம ஸ்டீலுக்கு அஞ்சு வயசு ஆகும்போது அவங்க அப்பா இறந்துடுறாரு அதனால் இவர் சார்டர் ஹவுஸ் லண்டனில் சார்டர் ஹவுஸில் படிக்கிறாரு அப்புறம் கிரைஸ்ட் காலேஜ் அப்புறம் மெர்டன் காலேஜ் இங்கே எல்லாம் படிக்கிறார் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்தை சார்ந்த இந்த கல்லூரியிலலாம் படிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் டிகிரி வாங்காமலே யூனிவர்சிட்டியை விட்டு வெளியில் போயிடுறாரு அப்புறம் ஆர்மியில் ஜாயின் பண்ணுறாரு இவருடைய தொடக்க கால ஒர்க்கு த ப்ரொசஷன் இது சிக்ஸ்டீன் நைன்டி ஃபைவில் காலனல் லார்டு கட்ஸ் என்பவருக்கு டெடிக்கேட் பண்ண அர்ப்பணிக்கப்பட்டு வெளியிடப்பட்ட ஒன்று த ப்ரொசஷன் இவருடைய மேஜர் ஒர்க்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த லையிங் லவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலு த டெண்டர் ஹஸ்பண்ட் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அஞ்சு த கான்ஷியஸ் லவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு த கிரிசிஸ் அண்ட் அப்பாலஜி ஃபார் ஹிம்செல்ஃப் அண்ட் ஹிஸ் ரைட்டிங்ஸ் இதுதான் இவருடைய முக்கியமான குறிப்பிடத்தகுந்த ஒர்க்ஸ் இவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதிமூணில் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் அதுக்கு அடுத்த ஆண்டு இவருக்கு நைட் பட்டம் கொடுக்கப்படுது இந்த நைட் பட்டம் இந்த ஷெரிடம் ஷெரிடம்லாம் நைட் பட்டம் வாங்கினவன் தான் ஷெரிடம் இந்த ரைவல்ஸ் ஸ்கூல் ஃபார் ஸ்கேண்டல்லாம் எழுதியிருக்கான் பாருங்கள் அவன் நைட் பட்டம் வீரன் அந்த பட்டம் வாங்குகிறவங்க இவர் அது வாங்கியிருக்கார் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஒம்பதில் தான் இவர் டேட்லர் என்ற ஒரு பத்திரிகையை தொடங்குகிறாரு அது வாரத்துக்கு மூணு நாள் வெளிவரக்கூடிய பத்திரிகை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம் வாரத்துக்கு மூணு நாள் வரக்கூடிய ஒரு பத்திரிகை இந்த பத்திரிகையில் ஐசக் பிக்கர் ஸ்டாஃப் என்ற புனை பெயரில் இவர் நிறைய எழுதியிருக்கார் ஸோ ஐசக் பிரிக்கர் ஸ்டாஃப் என்பது இவருடைய பெண்ணே புனை பெயர் இதில் எழுதியிருக்கார் இந்த டேட்லர் என்ற இந்த இவர் ஆரம்பித்த இந்த பத்திரிகையில் செய்திகள் இருக்கும் பொழுதுபோக்கு அம்சம் இருக்கும் பொயட்ரி கவிதைகள் இருக்கும் கட்டுரைகள் இருக்கும் இப்போது நமக்கு சினிமா விமர்சனம்னு வருது இல்லையா அப்போ வந்து சினிமா கிடையாது நாடகம்தான் நடக்கும் அந்த நாடகத்தை பற்றின விமர்சனங்கள் வரும் இதுதான் இவருடைய பத்திரிகையில் மெயினாக வரக்கூடியது இந்த பத்திரிகை ஆரம்பிப்பதற்கு அவருடைய அவருடைய குறிக்கோள் ஏன் இந்த பத்திரிகையை அவர் ஆரம்பித்தார் அப்படின்னா த ஃபால்ஸ் ஆர்ட் ஆஃப் லை கலையை பொய் சொல்கிறது என்ப என்ற கலை அதை எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த கண்ணின் நயவஞ்சகத்தனமாக நயவஞ்சகத்தினுள்ள ஒரு வேனிட்டி நயவஞ்சகமும் அகந்தையும் உள்ளே வச்சுக்கிட்டு மேலெழுந்த வாரியாக பெரிய யோகியம் மாதிரி நடிச்சுக்கிறவங்கள வெளிக்காட்டணும் அண்ட் அஃபெக்டேஷன் அண்ட் அவர் ரெக்கமெண்டிங் எ ஜெனரல் சிம்பிளிட்டி இன் ட்ரெஸ் டிஸ்கோர்ஸ் அண்ட் பிஹேவியர் ஸோ இதெல்லாம் வெளிப்படுத்தணும் அதே சமயத்தில் ஆடையில் பேச்சில் பழக்க வழக்கங்களில் சிம்பிளிசிட்டி இதை மக்களுக்கு போதிக்கணும் இதுதான் இந்த பத்திரிகையினுடைய குறிக்கோள் அடிஷன் அண்ட் ஸ்விஃப்ட் ரெண்டு பேருமே இந்த டேட்லர் பத்திரிகையில் நிறைய எழுதியிருக்காங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பதினொன்றில் த ஸ்பெக்டேட்டர் என்ற ரெண்டையும் அடிஷன் அண்ட் ஸ்டீல் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க அது ஒரு பத்திரிகை அதை ஆரம்பிக்கிறாங்க அது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னெண்டில் டிஸ்கண்டியூ ஆகுது ஆனாலும் அதுக்குள்ள ஐநூற்றி ஐம்பது பத்திரிகை வெளிவந்திருக்கு டெய்லி டெய்லி வருமோ ஐநூற்றி ஐம்பது பத்திரிகை அது வெளிவந்திருக்கு இதில் ஸ்டீல் நம்ம ரிச்சர்ட் ஸ்டீல்னுடைய ரைட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வாழ்க்கையினுடைய அனுபவம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையினுடைய அனுபவத்தை ஒரு ஹியூமரஸாக ஒரு கிண்டலாக தமாஷாக சொல்கிற ஒரு வேலையை இவருடைய எழுத்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இவருடைய ரைட்டிங்ஸில் சென்டிமெண்ட் இருக்கும் பேத்தாஸ் இருக்கும் ஹியூமன் சிம்பத்தி மனித இரக்கம் பறிவு கருணை 
எல்லாம் இருக்கும் இதுதான் இவருடைய ஸ்டைலும் இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் தான் இவர் இவர் தன்னைத்தானே இங்கிலீஷ் மேன் பாண்ட் இன் அயர்லாண்ட் அயர்லாண்டில் பிறந்த ஆங்கிலேயன் என்று இவர் தன்னைத்தானே சொல்லிக்கிறார் இவர் செப்டம்பர் ஒன்று ஆயிரத்தி எழுநூற்றி இருபத்தி ஒன்பதில் இறந்து போகிறார் இந்த பீரியாடிக்கல் எஸ்ஸைஸ் அப்படிங்கிறது ரிச்சர்ட் ஸ்டீலினுடைய சொந்த கற்பனையில் உருவானது இவர் இந்த பீரியாடிக்கல் எஸ்ஸைஸில் பேக்கனுடைய எப்பிக்ராம்ஸ் அண்ட் சென்டினட்ஸ் பேக்கன் எவ்வளவு சுருக்கமாகவும் ரத்தன சுருக்கமாக சொல்லுவார் இல்லையா அந்த தன்மை அதே மாதிரி ஓவர் பரியினுடைய கேரக்டர் ரைட்டிங் ஓவர் பரி அண்ட் ஏழ் இவங்களுடைய கேரக்டர் ரைட்டிங் அப்புறம் எப்பிசொலரி எப்பிஸ்டோலரி ரைட்டிங் எப்பிஸ்டோலரினா கடிதம் எழுதுறது அது டிஸ்கிரிப்ஷன் நிக்கலோஸ் ப்ர நிக்கலோஸ் பிரட்டன் போன்ற ஒரு விஷயத்தை எப்படி டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதுறது அது த பர்சனல் இன்டிமேட் நோட் ஆஃப் கவுலி கவுலி எப்பொழுதுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பர்சனலாக எழுதுவார் அது டெம்பிள் வந்து பேச்சு உரையாடல் கலை உரையாடல் மாதிரி அவர் கற்ற எழுதுவார் இது இப்படி இது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கின கட்டுரைகள் தான் இந்த பீரியாடிக்கல் எஸ்ஐஸில் ரிச்சர்ட் ஸ்டீல் கொண்டு வந்தது ஸோ ரிச்சர்ட் ஸ்டீலினுடைய எஸ்ஏ பார்த்தீங்கன்னா பேக்கன் ஓவர் பரி ஏழி ஏழு அப்புறம் நிக்லோஸ் பிரட்டன் கவுலி டெம்பிள் இவங்க அவ்வளோ பேருடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் குணாதிசயங்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு வகையான கட்டுரை இவருடைய பீரியாடிக்கல் எஸ்ஐஸ் காஃபி ஹவுசஸ் இவருடைய பீரியடில் ரொம்ப புகழ் வாய்ந்ததாக இருந்தது காஃபி ஹவுசஸ் காஃபி ஹவுஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஹோட்டல் அங்கே சாயந்தரம் ஆகிடுச்சுனாக்கா எல்லாம் டீ குடிக்க காஃபி குடிக்க வருவாங்க வந்தாங்கன்னா அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் ஒரு ரெண்டு பேர் வருவாங்க அப்புறம் இன்னொரு நாலு பேர் வருவாங்க சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் இல்லை ஒருத்தன் வெளியில் போயிடுவான் இன்னும் ரெண்டு பேர் வருவாங்க ஸோ சாயந்தரம் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நைட்டு வரைக்கும் அப்படியே இருக்கும் இது ஒவ்வொரு காஃபி ஹவுஸ்லேயும் ஒரு மாதிரி இப்போது லிட்ரேச்சர் சம்மந்தமாக விவாதிக்கிறவன்னா ஒரு இடத்துல கூடுவான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போவாங்க ஃபைனான்ஸ் சம்மந்தமாக இப்போ அடுத்த இது எந்தலையும் முதல் பேர் போட்டால் எப்படி லாபம் சம்பாதிக்கலாம் எப்படி பணம் சம்பாதிக்கலாம் இந்த மாதிரி பேசுகிறவன்னா வேறு ஒரு ஹோட்டலுக்கு போவான் சினிமா பற்றி பேசுகிறவன் நாடகம் சம்மந்தமாக பேசுகிறவன் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போவான் இந்த மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி காஃபி ஹவுசஸ்ங்கிறது லண்டனில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த காஃபி ஹவுசஸ் தான் இந்த பீரியாடிக்கல் இந்த பத்திரிகைகள் வளருவதற்கு காரணமாக இருந்தது இந்த காஃபி ஹவுசஸ் தான் ஏன்னா காஃபி ஹவுஸுக்கு வர்றவன்னா அதை பேசுவான் இன்றைக்கு காலையில் இந்த பத்திரிகையில் பார்த்தேன் இது மாதிரி வந்திருந்துச்சு அப்படிமாவோ அப்படியா ஆனால் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள்லேருந்து அதை வாங்க ஆரம்பிப்பான் ஸோ அந்த பத்திரிகைகள் ரொம்ப ப்ராப் அதிகமாக வளருவதற்கு இந்த காஃபி ஹவுசஸ்ங்கிறது ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு ஸ்டீல் வந்து இந்த காஃபி ஹவுசஸ்க்கு அடிக்கடி வருவார் அங்கே பொலிட்டிக்கல் டிஸ்கஷன் அரசியல் சம்மந்தமான டிஸ்கஷன் நடக்கும் ஆனால் அது எப்படி இருக்குன்னாக்க தப்பு தப்பாக இருக்கும் அவனுக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சோண்டு வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக பேசிகிட்டு இருப்பான் இப்போயும் அப்படி தான் ஒன்றும் எதை பற்றின ஒரு பெரிய ஆழ்ந்த நாலேஜும் இருக்காது ஆனால் தனக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சோண்டு வச்சுட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக தெரிஞ்ச மாதிரி கதை விட்டுட்டு இருப்பான் அது மாதிரி அங்கே வர்றவன் பேசுகிறதெல்லாம் ரொம்ப மிஸ்கைடடாகவும் கன்ஃபியூஸ்டாகவும் இருக்கும் இது ஸ்டீலுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால் எல்லாரையும் சரியான விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பத்திரிக்கை மூலமாக சொல்லும்போது ஏன்னா நாலு பேர் பேசும்போது அவன் அவன் சௌரியத்துக்கு எதையாவது சொல்லிட்டு போயிடுவான் இல்லையா அப்போது நம்ம ஒரு பத்திரிக்கையில் கரெக்டான விஷயங்களை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த பத்திரிக்கையை ஆரம்பித்தார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது இந்த டேட்லர்னுடைய பர்பஸ் இந்த பத்திரிகையினுடைய குறிக்கோள் என்ன ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதில் இதை ஆரம்பிச்சிருக்காரு இவருடைய ஸ்டீலினுடைய எஸ்ஐஸ் எல்லாமே டைடாக்டிக் இன் நேச்சர் டைடாக்டிக் அப்படின்னா நீதி போதனையாக இருக்கும் ஏதாவது அந்த கட்டுரையினுடைய முடிவில் ஏதாவது ஒரு நீதியை சொல்லணும் நீங்கள் அப்படி நடந்துக்கணும் இப்படி நடந்துக்கணும் அம்மா அப்பா சொல்கிறதை கேட்கணும் பொய் பேசக்கூடாது உண்மை செய்ய சத்தியம் இந்த மாதிரி விஷயங்களாக சொல்லிட்டு பாரு இவ இது எதுக்காக அப்படின்னாக்க இவர் வாழ்ந்த சமுதாயத்தினுடைய பழக்க வழக்கங்கள்லாம் பார்க்குறார் அது ரொம்ப மோசமாக இருக்குது ஸோ அதை சீர்திருத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த மாதிரியான கட்டுரைகளை இவர் எழுதுகிறார் இவர் பெண்களுக்கு பெண்களினுடைய நற்குணங்கள் ஒரு நல்ல ஜென்டில்மேன் எப்படி இருக்கணும் அவன்கிட்ட எப்படியான ஒரு கேட்டசி ஒரு மற்றவங்கக்கிட்ட ஒரு பணிவு சிவல்ரி வீரம் நல்ல டேஸ்ட்டு இதெல்லாம் எப்படி ஒரு ஜென்டில்மேன்கிட்ட இருக்கணும் ஒரு உமன்கிட்ட என்ன மாதிரியான குவாலிட்டிஸ் இருக்கணும் இதெல்லாம் அவர் கட்டுரையில் எழுதுவார் 
அதே சமயத்தில் குழந்தைங்களுக்கும் இவர் நிறைய கட்டுரைகள் எழுதி குழந்தைகளெல்லாம் ஒரு மனிதாபிமானமும் மனித இரக்கமும் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்கிற மாதிரி இவர் கட்டுரைகள் எழுதுவார் இவருடைய சப்ஜெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட மாதிரியான சப்ஜெக்ட் எல்லா சப்ஜெக்ட்னையும் எழுதுகிறார் ரீடர்ஸ் என்னெல்லாம் நினைக்கிறானோ அதெல்லாம் இவருடைய பத்திரிகையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு செக்ஷன் இருக்கும் இப்போ இப்போ பத்திரிகையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸுக்கு தனியாக சினிமாவுக்கு தனியாக வியாபாரத்துக்கு தனியாக அரசியலுக்கு தனியாக இப்படி தனித்தனியாக இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி இவருடைய பத்திரிகையிலையும் ஒன்றொன்ன பற்றியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாத்த பற்றியும் இருக்கும் இவருடைய ரைட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைட்டாக ரொம்ப கடினமான நடையில் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸி சாதாரண ஒரு ஆள் கூட தினத்தந்தி மாதிரி வச்சுங்களேன் ஈஸியாக போய் யார் வேணாலும் படிப்பாங்க அது மாதிரி இருக்கும் அதே சமயத்தில் இவர் வந்து ஃபாரின் வெளிநாட்டு அரசியல் செய்திகளையும் இவருடைய பத்திரிகையில் கொடுக்குறார் இவருடைய இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மிடில் கிளாஸ் இந்த மத்திய தன வர்க்கம் எப்பொழுதுமே எப்படி இருக்குன்னா அவருக்கு டிஸ்கஸ்டாக இருக்கும் நம்பிக்கை இழந்துருக்கும் அதாவது கீழே இருக்கிறவனுக்கு எதை பற்றியும் கவலை இல்லை மேலே இருக்கிறவனுக்கு எல்லாம் இருக்குது அதனாலேயும் கவலை இல்லை இந்த கீழே இருக்கிறவன் தான் இந்த நடுவில் இருக்கிறவன் தான் கீழே போயிடக்கூடாது மேலே இருக்கிறவன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுவான்னாக்கா அந்த நடிக்கிற வேலையே செஞ்சுட்டு இருக்கான் அதனால் இவனுக்கு அந்த நடுவில் நடுவில் இவனுடைய லைஃப்பில் டிஸ்கஷன் ஆகிடும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னா இம்மொராலிட்டி வந்துடும் கொஞ்சம் அப்படியா பணம் வேணும் சரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டால் கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும்ல அப்படிங்கிறதா அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற வேலையெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த இம்மொராலிட்டி நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மொராலிட்டி என்பது இம்மாரல் என்பதும் நாட் ஒன்லி ரிலேட்டட் வித் செக்ஸ் இட் இட் இஸ் வித் எவ்ரி திங் இப்போது தனக்கு பணம் வேணுங்கிறதுக்காக அப்படி எஜமானனை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது எதுவானோ அப்படியும் பண்ணுவாங்களே சம்திங் லைக் திஸ் அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அது மாதிரி டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரீவலிட்டி அண்ட் இம்மாரலிட்டி இந்த மிடில் கிளாஸில் இருக்கும் இதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அதே சமயத்தில் அப்போ அரசியல்லையும் சமூகத்திலையும் மிக சிறந்தவர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களை பேட்டி கண்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதெல்லாம் பற்றி எழுதி இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மற்றவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுவார் இவர் இந்த இந்த பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சோஷியல் பர்சனாலிட்டிஸை க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார் இப்போ இப்போ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாலின் இருக்கார் அண்ணாமலை இருக்கார் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இருப்பாங்க இவங்களில் பற்றி இவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா உடனே அதை கிண்டல் பண்ணி எழுதுவார் ஆனால் எதுவுமே அவங்களுடைய மனசை பாதிக்காதபடி எழுதுவார் அதே சமயத்தில் கேம்பிளிங் இவருக்கு பிடிக்காது அதே சமயத்தில் மக்கள் எப்படி கேம்பிளிங் இப்போ நம்ம வந்து குடிக்கக்கூடாது குடிக்கிறதுனால எல்லா குடும்பங்கள் அழிஞ்சு போகுதுன்னு நமக்கு தெரியுது இல்லையா அந்த மாதிரி கேம்பிளிங்கை விரும்ப மாட்டார் அதனால் கேம்பிளிங்னால் விரும்பாத குடும்பங்கள் எத்தனை வீணா போன குடும்பங்கள் எத்தனை இருக்குன்னு அதை பற்றியெல்லாம் தகவல் சொல்லுவார் அதே சமயத்தில் இவருக்கு வந்து இந்த டியூயல் டியூயல்ங்கிறது ஒரு இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம இதில் ஜல்லிக்கட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ஃபைட் இருக்கும் அதுக்கு டியூயல் ஃபைட் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் மொத்தம் சண்டை போடுற ஃபைட்டு இந்த ஃபைட் வந்து ஒரு முட்டாள்தனமான ஃபைட்டு இது எதுக்குன்னா அப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு அது ஒரு சென்ஸ்லெஸ்ஸான விஷயம் என்று அதை அவர் கண்டம் பண்ணுவார் இது மிடில் கிளாஸ் வர்க்கத்தில் தான் இது அதிகமாக இருக்கும் அதை அவர் கண்டம் பண்ணுவார் அதே சமயத்தில் இலக்கியம் சம்பந்தமான கட்டுரைகள் இவர் இதில் நிறைய வரும் நடப்பு நடப்பு நிகழ்வுகள் சமுதாயத்தில் நடப்பில் என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு என்பதை பற்றியெல்லாம் இவருடைய பத்திரிகையில் வரும் இவருடைய ப்ரோ ஸ்டைல் இவருடைய எஸ்ஏஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கலோக்கியல் வே இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் சாதாரணமாக பேசிக்கிடும் போது என்ன மாதிரி லாங்குவேஜில் பேசுகிறோம் அது மாதிரி தான் இவர் எழுதுறதே அப்படி தான் எழுதுவார் சென்டிமெண்ட் பேத்தாஸ் ஹியூமன் சிம்பத்தி மனித இரக்கம் அன்பு பரிவு இதெல்லாம் இவருடைய ஸ்டைலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான குணாதிசயங்கள் இவருடைய ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரொம்ப ஃப்ரீயாகவும் சாதாரணமாக பேச்சு நட எவ்ரிடே கான்வர்சேஷன் சே தினசரி ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிடுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி அந்த நடையில் தான் இவர் எழுதியிருப்பார் இதில் எதுவுமே இந்த ரொம்ப கற்றடி இந்த கற்றவர்கள் என்ன பண்ணுவான்னா ஒரு கஷ்டமாக பேசுவோம் ஐயா இங்கே வாருங்கள் இங்கே சற்று அமருங்கள் இப்படி பேசிகிட்டு போவான் இல்லையா இது மாதிரி இது ஈஸி ஏன்னா இவன் ரொம்ப பேசுகிறேன்னு ரொம்ப கடினமான நடையை உண்டாக்கி வச்சுக்குவான் இந்த கத்தவன் கற்றவன்லாம் அதனால் அந்த மாதிரியே இவர் அவாய்ட் பண்ணிடுவார் இவர் எப்பொழுதுமே ரொம்ப பொலைட்டாகவும் ஹம்புலாகவும் இருப்பார் இவருடைய ப்ரோஸ் உரை நடையில் ஒரு ஈஸி ஃப்ளோ ஸ்போக்கன் 
ஒரு மத்திய தரம் ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறவன் அந்த ஒரு மத்திய மிடில் கிளாஸ் அர்பனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறவன் கொஞ்சம் படித்தவன் நகரவாசி ஒரு மத்திய தர வர்க்கம் இவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதிட்டுருப்பார் அதே சமயத்தில் இவர் எப்பொழுதுமே ரொம்ப பாம்பஸ் படாடம்பமாக இருந்தது இல்லை இவருடைய எழுத்துக்களில் வெர்போஸ் அப்படின்னா ரொம்ப வார்த்தை சிதறல் நிறையா வார்த்தையை போட்டு எழுதுறது அது மாதிரிலாம் இருக்காது அந்த அதாவது ஒரே ஒரு விஷயத்தை அன்பாக பண்பாக பாசமாக பரிவுக்குரிய என்ன என்ன சொல்ல வரான் நம் அன்பிற்குரிய பண்பிற்குரிய பாசத்திற்குரிய மரியாதைக்குரிய பெரும் மதிப்பிற்குரிய அண்ணன் அவர்கள் எதுக்கட அவ்வளோ சொல்கிறீங்க சும்மா ஒரு வார்த்தையாக போட்டு பேசுவோம் ஆனால் எதுலேயுமே ஒரு அர்த்தமே இருக்காது அது மாதிரி இருக்காது அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் இவருடைய இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இந்து சொசைட்டி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு இவருடைய எல்லா கட்டுரைகளையும் தெளிவாக எழுதியிருப்பார் இவர் தான் த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்பு அப்படின்னு ஒரு கிளப்பு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சில கிளப்னால் கிளப்பு கிடையாது லயன்ஸ் கிளப்பு ரோட்ரி கிளப்புங்கிற மாதிரி இட்ஸ் நாட் அ கிளப்பு அது ஒரு மேகசின் அது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இவர் தான் ஆரிஜினேட்டர் முதல் முதல்ல அதுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டவர் இப்படி தான் இந்த கிளப்பில் என்ன பண்ணார்னா இந்த சமுதாயத்தில் இருக்க எல்லா கிளாஸஸ்லையும் ஒவ்வொருத்தன் ஒரு டாக்டர் ஒருத்தன் இன்ஜினியர் ஒரு பில்டர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் ஒரு எம்ப்ளாயர் ஒரு பேங்கர் இப்படின்னு சமுதாயத்தில் இருக்க எல்லோரும் அந்த கிளப்பில் மெம்பராக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொருத்தனுடைய கேரக்டரும் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற பற்றி சொல்லுவார் அப்படி சொல்லும்போது சமுதாயத்தில் ஒன்னொன்றையும் பிஸ்னஸில் என்ன நடக்குது லாயர்கிட்ட என்ன நடக்குது ஹாஸ்பத்திரியில் என்ன நடக்குது கோர்ட்டில் என்ன நடக்குது வியாபார ஸ்தலங்களில் எப்படி அவங்க ஏமாத்துறாங்க என்னெல்லாம் பண்ணாங்க எல்லாத்தை பற்றியும் இவர் சொல்லிடுவார் அதுக்காகவே இவர் ஆரம்பித்தது அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்பு இதில் சமுதாயத்தின் எல்லா கிளாஸ் எல்லா நிலையிலும் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதில் உறுப்பினர்களாக இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஒரு வேலை ஏதோ ஒன்று இருப்பாங்க இது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டினுடைய இந்தி சொசைட்டியில் எல்லா பிரச் எல்லாரையும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு இதில் சார் ரோஜர் த ஸ்பெக்டர் கிளப்பில் ஒரு முக்கியமானவர் சார் ரோஜர் அவர் வந்து ஒரு கண்ட்ரி ஸ்கொயர் ஒரு கிராமத்தில் இருக்க ஒரு இப்போ ஜமீன்தார் அப்படின்னு வச்சுங்களேன் அந்த கேரக்டர் சார் ரோஜர் அவர் மூலமாக தான் ஒரு கண்ட்ரியில் ஒரு கிராம பகுதியில் மக்களினுடைய வாழ்க்கை அவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் எப்படி இருக்கும் என்று சார் ரோஜர் கேரக்டர் மூலமாக நமக்கு சொல்கிறார் அதே சமயத்தில் சார் ரோஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராமத்தில் இருக்க ஒரு நிலம்புலம் வச்சுருக்கிற ஒரு ஜமீன்தார் அதான் ஃப்யூடல் ஃப்யூடல் கம்யூனிட்டி அந்த ஃபியூடல் ஆர்டர் இந்த ஜமீன்தார் அவனுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய வேலை செய்கிற அந்த நிலத்தில் வேலை செய்கிற ஆட்கள் அவங்களுக்கு இடையில் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பு இதெல்லாம் வந்து சார் ரோஜர் கேரக்டர் மூலமாக அவர் இந்த ஃபியூடலிசத்தை பற்றி நிறையா சொல்லிடுவார் அதே சமயத்தில் அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு எப்படி மூடத்தன்மை இருக்குது மூட நம்பிக்கைகள் எப்படியெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதே மாதிரி ஓல்டு விமன் இந்த ப இந்த ரொம்ப ஓல்டு விமன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்க ரூரல் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தினுடைய கிராம பகுதிகளில் வயதான பெண்களை விட்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் விட்ச் சூனியக்காரிகள் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி தான் பண்ணுவாங்க அது அதே மாதிரி ஃபாக்ஸ் ஹண்டிங்கிறது கிராமங்களில் ரொம்ப நரி வேட்டையாடுறது அது அங்கே ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கும் அதை பற்றி அப்புறம் இளைஞர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்லெஸ் ஃபெல்லோஸை ஒரு வேலை வெட்டி இல்லாமல் அங்கே சும்மா சுற்றிக்கிட்டே தெரியும் அங்கே இருக்கிற மாதிரிலாம் ஒரு வேலையும் செய்ய மாட்டான் அற்பமான அற்பத்தனமாக எங்கேயாவது கூடி நின்று குறை பேசிக்கிட்டு இப்படியே தான் போக்குறான் ஸோ அதை பற்றி அவர் நிறையா எழுதியிருப்பார் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகரத்தினுடைய தன்மைகளெல்லாம் எப்படி கிராமங்களுக்கு வந்துடுது ஸோ நகரம் கிராமம் தனித்தனியாக இருக்கும் இப்போ நகரத்தினுடைய குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எப்படி கிராமங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிற பற்றியும் அவர் தன்னுடைய பத்திரிகையில் எழுதுகிறார் இவர் லைஃப் ஆஃப் லண்டன் லண்டன் நகரத்தினுடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப உயிரோட்டத்தோடு ரொம்ப நேர்மையாக படம் பிடித்து காட்டுகிறார் அவருடைய கட்டுரைகளில் இவர் இந்த காஃபி ஹவுஸ் அந்த காஃபி ஹவுஸில் இருக்கிற பாலிட்டிஷியன்ஸ் நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா அரசியல்வாதிகள்னு அவன் ஒரு ஹோட்டலுக்கு வருவாங்க அங்கே வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பான் அது நம்ம வந்து சொன்ன மாதிரி இவனுக்கு தெரிஞ்ச அரைகுற நாலேஜ் வச்சு இப்படி மோடி இப்படி ஆமில்ல அப்படிம்மா உடனே மோடி ஏற்கனவே ஒரு கல்யாணம் பண்ணி அதை ரகசியமாக கழட்டி விட்டுட்டு அப்புறம் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டாராமே அப்படியா அப்படிம்மா இருக்க இருக்கும் அப்படிம்மா சும்மா ஏதாவது சொல்லி விட்டு போக வேண்டியதுனே அப்படி பேசுவாங்க இந்த இந்த காஃபி ஹவுஸில் வர்றவன்னா அவனுக்கு தெரிஞ்ச அரை
மற்ற பயல்கள்லாம் சும்மா விடக்கூடாதுங்க எல்லாத்தையும் திருமுனையில் வச்சு துப்பாக்கியால் சுடணும்மா அதாவது இவனுக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சோண்டு நாலேஜை வச்சுக்கிட்டு அது ஏதோ மிகப்பெரிய குற்றம் ஏதோ ஒன்று அது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றம் மாதிரி அது அவ் அதுக்கு தீர்ப்பே கொடுமா இவனெலாம் முச்சந்தியில் நிற்க வச்சு எல்லாத்தையும் கொள்ளணும் அப்படிமா கொள்றதா கொள்ற எங்களை அப்பனர்கிட்டாங்க முதல்ல அந்த விஷ அந்த சம்பவத்தை பற்றிய முழு நாலேஜ் நமக்கு இருக்குமா இருக்காது கொஞ்சோண்டு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏதோ ஒரு தான் ஏதோ ஒரு இந்த ஸ்கூலில் வந்து ஒரு பிரச்சனை ஏதோ ஒரு பொண்ணை என்னவோ ஆச்சுன்னாங்க உடனே அந்த ஸ்கூலையே எல்லாரும் போட்டு எரிச்சு கொண்டு அங்கே இருக்கிற முப்பது நாற்பது பஸ்ஸை கொளுத்தி விட்டு அவன் அந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற பெஞ்சுங்கெல்லாம் தூக்கிட்டு ஓடிப்பிட்டான் அதாவது அது உண்மையாக பொய்யா என்ன எதுனே தெரியாது சும்மா ஏதாவது பேசும் அவன் தீர்ப்பே கொடுத்துவான் இந்த ஸ்கூல் தான் எல்லாம் தப்பு பண்ணிச்சுமா அந்த ஸ்கூலில் எவனோ தப்பு நடந்திருக்கலாம் அல்லது தப்பே நடக்காமல் கூட இருந்திருக்கலாம் அல்லது யாரோ தப்பு பண்ணியிருந்துருக்கலாம் உடனே வந்து அது ஸ்கூலே பொறுப்பு அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்கூலை நடத்துகிறவன் தான் பொறுப்புன்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் கொள்ளணும்பா அதாவது இவனுக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சோண்டு நாலேஜை வச்சுக்கிட்டு எவ்ரி திங் இஸ் ராங்னு சொல்லிட்டு போயிடும் பண்ணி இதுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட்டே கொடுத்துட்டுப்பான் பேசிகிட்டு இருப்பான் அது மாதிரி இருக்கும் அதே சமயத்தில் அரசியல்லையும் சமூகத்தில் அரசியலுக்குன்னு சிலர் இருப்பாங்க சமூகத்துலேனு சிலர் இருப்பாங்க இவங்க வந்து எப்போ பார்த்தாலும் வந்தீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஃப்ளிக்ட் பிரச்சனை பேசிக்கிட்டே இருப்பான் இது இந்த அரசியல் இந்த சமயம் இவைகள் வந்து நாட்டையே துண்டாடுற மாதிரி இருக்கும் பேசிகிட்டு இருப்பான் அரசியல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விக் பார்ட்டி டோரி பார்ட்டி இல்லையா நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் சோஷியலிஸ்ட் ஆஃப் இங்கிலாண்டை படிச்சுருப்பீங்க விக் பார்ட்டிங்கிறவங்க ஒன்று டோரி பார்ட்டிங்கிறவங்க ஒன்று விக் பார்ட்டிங்கிறவங்க தலையில் வந்து ஒரு விக் வச்சுருப்பாங்க டோரி பார்ட்டி விக் வச்சுக்காதவங்க ஸோ இப்படி ரெண்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் ஸோ இதை இவங்க இவங்களுக்கு இடையில் உள்ள டிஸ்கஷன் இவங்களுக்கு இடையில் உள்ள கான்ட்ரவர்சி இவங்களுக்கு இடையில் உள்ள கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் பற்றி எழுதுவார் அதே சமயத்தில் அந்த காலத்தில் லேடிஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேஷனபிளாக இருப்பாங்க பொதுவாக லேடிஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேஷனபிளாக டிஸ்கிரைப் பண்ணப்படுவாங்க ஃப்ரெஞ்சு ஃபேஷனை இங்கிலாண்டில் இருக்கக்கூடிய லண்டனில் இருக்கக்கூடிய லேடிஸ் வந்து அந்த ஃப்ரெஞ்சு ஃபேஷன் அப்படியே அதை காப்பி பண்ணி இங்கே பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஸோ இது இந்த ஃபீமேல் வேர்ல்டு ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா இதுங்க ஒரு அரை குறையாக ட்ரெஸ்ஸை பண்ணிக்கிட்டு அப்படி பண்ணிக்கிட்டு லோ கட்டு ஜாக்கெட் போட்டுக்கிட்டு கவுன் அணிஞ்சிக்கிட்டு அப்படியே ஆண்கள்கிட்ட வந்து அப்படி இப்படின்னு பொருடாக வர்றது கடைசியில் சூப்ப இவங்களுடைய எல்லாமே ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியல் ஒரு அற்பத்தனமாக ஏதாவது பேசிக்கிட்டு ஒரு மேலெழுந்த வாரியாகத்தான் இருப்பாங்களே ஒழிய எந்த பெண்ணுமே ஒரு ஆழ்ந்த உணர்வோடு இல்லை எல்லாருமே சும்மா ஆண்கள்கிட்ட வந்து இப்படியே ஃப்ரீவல்லஸாக தான் இருக்காங்க ஃப்ரீவல்லஸ்னால் லூஸ் டாக்கிங் ரொம்ப அப்படி இப்படின்னு சிரித்து சிரித்து விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறது பேசுகிறது கையை மேலே கையை போட்டு பேசுகிறது இப்படியே பண்ணுறேன் இப்படி தான் பொம்பளைங்களாம் இருக்காங்கன்னு இவர் சொல்கிறார் இவர் சொல்கிறாரு அப்படி இருந்திருக்காங்க உண்மை தான் ஆனால் இதை தாண்டியும் அதே சமயத்தில் பெண்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய காசிப்பிங் பிறர் இன்னொருத்தனை பற்றி புறங்கூறுவது இப்படி இப்போ புறங்கூறி அவன் குடும்பத்தையும் அழிச்சப்படுவாங்க இல்லையா த ஸ்கூல் ஃபார் ஸ்கேண்டல் இன்னொருத்தரை பற்றி ஸ்கேண்டலைஸ் அவதூறாக பேசுகிறது இதெல்லாம் பற்றி எழுதுவார் அப்புறம் ஆண்களின் கையில் பெண்கள் வந்து பொம்மைகளாகத்தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு எழுதுவார் இவங்க இந்த பெண்கள்லாம் வந்து ஆண்களை கவர் பண்ணுறதுக்காக அப்படி பண்ணுவாங்க ஆண்களின் இதயத்தை கவர் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதயத்தை கவர்ந்துட்டு இதயம் இல்லாமல் போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்புறம் இவங்களுடைய வாழ்க்கையெல்லாம் எம்டி லைஃபாக இருக்கும் கடைசியில் எம்டி ஹெட்டு ஹெட்டும் எம்டி லைஃபும் எம்டி ஹார்ட்டு ஷேலோ ஆழம் இல்லாத இதயம் இப்படி தான் பெண்கள் இருப்பாங்க பெண்களினுடைய இன்டலெக்ட்ஸுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இல்லை அது டெவலப் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்படி பெண்களை பற்றி மேலெழுந்த வாரியாகத்தான் இவர் இப்படியே சொல்லியிருக்காரே ஒழிய ஆனால் பெண்களுக்கும் ஒரு இன்னர்னு ஒன்று இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் இருக்குது அவங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் இருக்குதுன்னு இவர் நினைக்கலை அதை பற்றி இவர் சொல்லலை ஸோ பெண்களை பற்றி ஒரு சைடை மொத்தம் அப்படியே பேசிகிட்டே போயிட்டார் இவருடைய எஸ்ஐஸ் பூராமே மனிதர்களினுடைய குற்றங்கள் மேலெழுந்த வாரியான குற்றங்களையும் அவர்கள் உடைய வாழ்க்கையினுடைய பிஹேவியர் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத பற்றியும் மேலெழுந்த வாரியாக சொல்லுகின்ற கட்டுரைகளாகத்தான் இருந்துச்சு இது இருந்துச்சு ஆனால் லண்டனில் இந்த அண்டர் வேர்ல்டுன்னு ஒன்று இருக்கும்ல இந்த தாதாக்கள் அண்டர் வேர்ல்டு அண்டர் கிரவுண்டு பெரிய ரவுடிஸ் இவங்கள பற்றியெல்லாம் இவர் எதுவுமே சொல்லலை எழுதலை
மே ஒன்று ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் மில்ஸ்டன் ஆம்ப்ரோஸ்பர்க் இன் விட்ஷயர் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மில்ஸ்டன் என்கின்ற ஊரில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு மே ஒன்றில் பிறந்திருக்கார் இவருடைய அப்பா மிஸ்டர் லேண்ட்ஸ்லார் அவர் ஒரு ரெக்டார் ரெக்டார் அப்படின்னாக்க சர்ச்சில் வேலை செய்கிறவர் ரெக்டார் அண்ட் த டீன் ஆஃப் லிச்ஃபீல்டு லிச்ஃபீல்டு கிராமத்தினுடைய டீனாகவும் அங்கே இருக்கிற சர்ச்சில் ரெக்டராகவும் இருந்திருக்கார் இவர் பிறக்கும்போது அடிஷன் வந்து ரொம்ப வீக்கு வீக்கான சைல்டு அதனால் இவர் ஸ்கூலுக்கு அனுப்பாமல் வீட்டிலேயே இவருக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இவருடைய ஆரம்ப கல்வி எல்லாமே ரி லிச்ஃபீல்டில் மிஸ்டர் ஷா என்பவருக்கு கீழே பர்சனலாக கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுக்கப்புறம்தான் சார்டர் ஹவுஸ் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்காரு அங்கே தான் இவருக்கு ஸ்டீலோட பழக்கம் ஏற்படுது ஸோ இவர் அடிஷன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்னா ஸ்டீல் இந்த ஸ்டீலோட பழக்கம் அங்கே தான் ஏற்படுது ஆனால் ஆரம்பத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மோதலாக தான் இருக்கும் ஏதாவது காசு விஷயத்தில் இவனுங்களை அவனுங்க ரெண்டு பேரும் ரி அடிஷன் அண்ட் ஸ்டீல் சம்மந்தப்பட்டுருவாங்க சண்டை போட்டுகிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் பிற்காலத்தில் எஸ்ஏ உலகத்தில் அடிஷன் அண்ட் ஸ்டீல் என்று இரட்டையர்களாக இவர்கள் திகழ்ந்தார்கள் ஆனால் பள்ளி நாட்களில் இவர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கான் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எண்பத்தி ஏழில் அடிஷன் வந்து குயின்ஸ் காலேஜ் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட குயின்ஸ் காலேஜில் சேர்றாரு அங்கே இவருக்கு லேட்டினில் கவிதைகள் எழுதுகிறார் லேட்டினில் கவிதை எழுதுனால இவருக்கு ரொம்ப புகழ் அங்கே கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மேக்டலன் அங்கே காலேஜில் ஒரு ஸ்காலராக இவர் எலெக்ட் ஆகிறார் அப்புறம் இவருடைய எழுத்துக்களில் பூரா பார்த்திங்கன்னா நிறைய அவர் கிளாசிக்கல் ஒர்க் லேட்டின் அண்ட் கிரீக்கினுடைய கிளாசிக்ஸ் நிறைய படிச்சிருக்காரு அந்த அதன் அடிப்படையில் இவர் இவருக்குன்னு ஒரு ஓன் ஸ்டைலை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டார் இவருடைய கவிதைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இவர் ட்ரைடனை ரொம்ப புகழ்ந்து எழுதியிருக்கார் இவர் வர்ஜில்னுடைய ஃபோர்த்து ஜார்ஜிங் அப்பான் பீஸ் இதனுடைய இதை பெரும்பகுதி இந்த வர்ஜில்னுடைய இதை இந்த ஃபோர்த்து ஜார்ஜிக் அப்பான் பீஸ் என்ற பகுதியை இவர் நிறைய ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார் இவருடைய அதே மாதிரி புக்ஸ் ஆஃப் ட்ரைடனுடைய வர்ஜில் இவர் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் ப்ரீஃபிக்ஸ் டு செவரல் புக்ஸ் ஆஃப் ட்ரைடன்ஸ் வர்ஜில் வர்ஜில ட்ரைடனை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கார் அது சம்பந்தமாகவும் இவருடைய இது இருக்குது அதே மாதிரி நிறைய இங்கிலீஷ் பாயட்ஸை பற்றி இங்கிலீஷ் பாயட்ஸு அவங்களுடைய கவிதைகள் இதை பற்றி இவர் நிறைய கிரிட்டிசிசமாக எழுதியிருக்கிறார் இது எல்லாமே அக்கௌண்ட் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இங்கிலீஷ் பாயட்ஸ் என்கின்ற தலைப்பில் வெளிவந்திருக்கு ஸோ இது அதாவது மற்ற இங்கிலீஷ் பாயட்ஸை பற்றி சொன்னது ட்ரைடன் வந்து வர்ஜில் எப்படி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணாருங்கிற பற்றி சொன்னது இதெல்லாம் பற்றி நிறைய இந்த புத்தகத்தில் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் இங்கிலீஷ் பாயட்ஸுங்கிற புக்கில் வெளிவந்திருக்கு இவர் கிங் வில்லியம் என்ற ராஜா மேலே ஒரு கவிதை எழுதினார் இந்த கவிதை எழுதுனது தான் இவர் லார்ட் சோமர்ஸ் என்பவர்கிட்ட இன்ட்ரு அறிமுகப்படுத்தப்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ்விக் என்பவர் பேரில் ஒரு லேட்டின் பயம் எழுதுகிறார் அது இவருக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து மூவாயிரம் பவுண்டு ஐம் சாரி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பவுண்ட் வருஷத்துக்கு முந்நூறு பவுண்ட் இவருக்கு பென்ஷன் கிடைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஏன் ராஜா பற்றி எழுதிட்டிங்கன்னா யாராவது எழுதுங்க சரி சரி அவனுக்கு மா வருஷத்துக்கு முந்நூறு பவுண்ட் கொடுத்துரு அப்படின்னு கொடுத்துருவான் ஸோ இதனால் இவருடைய வாழ்க்கை ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் சிறப்பாகவும் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி அறுநூத்தி தொண்ணூத்தொம்போதில் இங்கிலாண்டை விட்டு புறப்பட்டு கிட்டத்தட்ட நாலு வருஷம் ஃப்ரான்ஸு இட்டாலி ஆஸ்ட்ரியா ஸ்விட்சர்லாந்து ஹாலண்ட் அண்ட் ஜெர்மனி இங்கெல்லாம் போகிறார் ஏன்னா கையில் தான் வருஷத்துக்கு முந்நூறு பவுண்ட் கிடைக்குது ஜாலியாக போயிட்டு வர்றார் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இட்டாலியில் இருக்கும்போது இவருடைய லெட்டர் டு லார்ட் ஹால்ஃப்ளிக்ஸ் என்பதை எழுதுகிறாரு அது உலக புகழ் வாய்ந்த ஒன்று அப்புறம் ஹென்ரி தேர்டு இறந்து போயிடுறார் ஹென்ரி தேர்டு இறந்து போனோடனே இவருக்கு பென்ஷன் வர்றது நின்று போச்சு ஸோ பென்ஷன் வர்றது நின்று போனோடனே இவர் ஊர உலகத்தை சுற்றிக்கிட்டு இருக்காரு அதை நிறுத்திவிட்டு மறுபடியும் இங்கிலாண்டுக்கு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி மூணில் திரும்பி வந்துடுறாரு அதுக்கப்புறம் இவருடைய வாழ்க்கை கஷ்ட காலமாக தான் போயிருக்கு இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பணம் சம்பாதிக்கணும் இல்லை அதனால் என்ன பண்ணாருன்னா டியூஷன் நடத்த ஆரம்பித்தார் கொஞ்சம் சாதாரண கொஞ்சம் கொஞ்சம் டியூஷன் நடத்தி அதில் இருக்கக்கூடிய காசை வச்சுக்கிட்டு வாழ்வதற்கு இவர் ஆரம்பிச்சிருக்காரு இவரை ஸ்டீல் சின்ன வயசில் ஃப்ரெண்ட்ஸு 
ஆனால் ஸ்டீல் இதுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா ஸ்டீல் இந்த பத்திரிக்கைலாம் ஆரம்பித்தவன் ஸ்டீல் வந்து அடிஷனை கூப்பிட்றாரு கூப்பிட்டுட்டு நீ வா நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க கண்ட்ரடியூஸ் பண்ணி ஸ்டீல் தான் அடிஷனை விக் பார்ட்டியில் இருக்கிற கிட்கேட் கிளப்பில் அறிமுகப்படுத்துகிறார் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலில் பேட்டில் ஆஃப் பிளன்ஹைம் என்கின்ற ஒரு போர் நடக்குது அந்த போர் நடந்ததுக்கு அப்புறம் இவர் அதை பற்றியெல்லாம் நிறைய எழுதுகிறாரு ஹாலிஃபேக்ஸ் ஹாலிஃபேக்ஸ் மூலமாக இவர் வந்து ஒரு த பிளன்ஹாம் விக்டரி வெற்றியை பற்றி இவர் ஒரு பாயம் எழுதுகிறார் அந்த பிளன்ஹாம் என்ற வார் நடந்துச்சு இல்லையா ஆயிரத்தி எழுநூறு அந்த ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாலில் நடந்த அந்த பிளன்ஹாம் யுத்தத்தை பற்றி இவர் வந்து ஒரு பாயம் எழுதுகிறாரு அந்த போம் ஃபேலி ஹாலிஃபேக்ஸ் மூலமாக அரசருக்கு போகுது அப்போ இவருக்கு அரசனுடைய நன்மதிப்பு கிடைக்குது அதே மாதிரி கேம்பெயின் என்ற ஒரு போம் இந்த கேம்பெயின் என்ற போம் வந்து ஒரு அந்த நாட்டையே புயலில் ஆழ்த்தின மாதிரி மக்கள் மத்தியில் அவ்வளோ பரவிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அவ்வளவு எல்லாருக்கும் இவரை வெளிப்படுத்தி காட்டினது அந்த போம் இது வந்து இந்த இது இவையெல்லாம் இந்த போம் அந்த விக் அந்த பிளன்ஹாம் விக்டரியை கொண்டாடி இவர் எழுதின கவிதை இது எல்லாமே அரசுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போய் இவருக்கு கமிஷன் ஆஃப் எக்ஸைஸ் அண்ட் அண்டர் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் அண்டர் செக்ரட்டரி ஆஃப் ஸ்டேட் என்ற பதவியை இவருக்கு பெற்று தந்துச்சு ஸோ இப்போ கஷ்ட காலம் நீங்கி நல்ல காலம் திறந்துருச்சு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி அஞ்சில் இவர் ரிமார்க்ஸ் ஆன் செவரல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இட்டாலி என்கின்ற ஒன்றை பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு இவருக்கு இந்த ஆப்பராஸ் ஓப்பரா அப்படின்னு சொன்னால் கவிதை நாடகம் இசை நாடகம் அப்படின்னு பேர் எல்லா சப்ஜெக்ட்னையும் எழுதுகிறார் ரீடர்ஸ் என்னெல்லாம் நினைக்கிறானோ அதெல்லாம் இவருடைய பத்திரிகையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு செக்ஷன் இருக்கும் இப்போ இப்போ பத்திரிகையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸுக்கு தனியாக சினிமாவுக்கு தனியாக வியாபாரத்துக்கு தனியாக அரசியலுக்கு தனியாக இப்படி தனித்தனியாக இருக்குது இல்லையா அது மாதிரி இவருடைய பத்திரிகையிலையும் ஒன்றொன்ன பற்றியும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லாத்த பற்றியும் இருக்கும் இவருடைய ரைட்டிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லைட்டாக ரொம்ப கடினமான நடையில் இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸி சாதாரண ஒரு ஆள் கூட தினத்தந்தி மாதிரி வச்சுங்களேன் ஈஸியாக போய் யார் வேணாலும் படிப்பாங்க அது மாதிரி இருக்கும் அதே சமயத்தில் இவர் வந்து ஃபாரின் வெளிநாட்டு அரசியல் செய்திகளையும் இவருடைய பத்திரிகையில் கொடுக்குறார் இவருடைய இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா மிடில் கிளாஸ் இந்த மத்திய தன வர்க்கம் எப்பொழுதுமே எப்படி இருக்குன்னா அவருக்கு டிஸ்கஸ்டாக இருக்கும் நம்பிக்கை இழந்துருக்கும் அதாவது கீழே இருக்கிறவனுக்கு எதை பற்றியும் கவலையே இல்லை மேலே இருக்கிறவனுக்கு எல்லாம் இருக்குது அதனாலேயும் கவலை இல்லை இந்த கீழே இருக்கிறவன் தான் இந்த நடுவில் இருக்கிறவன் தான் கீழே போயிடக்கூடாது மேலே இருக்கிறவன் மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுவான்னாக்க அந்த நடிக்கிற வேலையே செஞ்சுட்டு இருக்கும் அதனால் இவனுக்கு நடுவில் நடுவில் இவனுடைய லைஃப்பில் டிஸ்கஷன் ஆகிடும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவான்னா இம்மொராலிட்டி வந்துடும் கொஞ்சம் அப்படியா பணம் வேணும் சரி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டால் கொஞ்சம் பணம் கிடைக்கும்ல அப்படிங்கிறது அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற வேலையெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த இம்மொராலிட்டி நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் மொராலிட்டி என்பது இம்மாரல் என்பதும் நாட் டொன்லி ரிலேட்டட் வித் செக்ஸ் இட் இட் இஸ் வித் எவ்ரி திங் இப்போது தனக்கு பணம் வேணுங்கிறதுக்காக அப்படி எஜமானனை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது எதுவாக அப்படியும் பண்ணுவாங்களே சம்திங் லைக் திஸ் அது என்ன வேணாலும் இருக்கலாம் அது மாதிரி டிஸ்கஸ்ட் அண்ட் ஃப்ரீவலிட்டி அண்ட் இம்மாரலிட்டி இந்த மிடில் கிளாஸில் இருக்கும் இதை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அதே சமயத்தில் அப்போ அரசியல்லையும் சமூகத்திலையும் மிக சிறந்தவர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களை பேட்டி கண்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு அதெல்லாம் பற்றி எழுதி இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு மற்றவங்க தங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுவார் இவர் இந்த அந்த பொலிட்டிக்கல் அண்ட் சோஷியல் பர்சனாலிட்டிஸை க்ரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார் இப்போ இப்போ யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் ஸ்டாலின் இருக்கார் அண்ணாமலை இருக்கார் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் இருப்பாங்க இவங்கள பற்றி இவங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா உடனே அதை கிண்டல் பண்ணி எழுதுவார் ஆனால் எதுவுமே அவங்களுடைய மனசை பாதிக்காதபடி எழுதுவார் அதே சமயத்தில் கேம்பிளிங் இவருக்கு பிடிக்காது அதே சமயத்தில் மக்கள் எப்படி கேம்பிளிங் இப்போ நம்ம வந்து குடிக்கக்கூடாது குடிக்கிறதுனால எல்லா குடும்பங்கள் அழிஞ்சு போகுது நமக்கு தெரியுது இல்லையா அந்த மாதிரி கேம்பிளிங்கே விரும்ப மாட்டார் அதனால் கேம்பிளிங்னால் விரும்பாத குடும்பங்கள் எத்தனை வீணா போன குடும்பங்கள் எத்தனை இருக்குன்னு அதை பற்றியெல்லாம் தகவல் சொல்லுவார் அதே சமயத்தில் இவருக்கு வந்து இந்த டியூயல் டியூயல்ங்கிறது ஒரு இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம இதில் ஜல்லிக்கட்டுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ஃபைட் இருக்கும் அதுக்கு டியூயல் ஃபைட் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் மொத்தம் சண்டை போட
ஃபைட்டு இது எதுக்கு நான் இப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு அது ஒரு சென்ஸ்லெஸ்ஸான விஷயம் என்று அதை அவர் கண்டம் பண்ணுவார் இது போகிறார் அடிஷன் பார்த்தீங்கன்னா த கிரேட்டஸ்ட் இங்கிலீஷ் எஸ்ஸையிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வரிசையில் அடிஷனை நீங்கள் வைக்கலாம் ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட் பர்சன் இவருடைய பொயட்ரி கிரேஸ்ஃபுல்லாகவும் ஸ்காலர்லியாகவும் ஃபெசைலாகவும் இருந்தாலும் ரொம்ப கிரேட்டாக இல்லை இவர் பொயட்ரி எழுதியிருக்கார் அதே மாதிரி கேட்டோ என்ற ட்ராமாலாம் எழுதியிருக்கார் ஆனால் எதுவுமே ஒன்றும் பிரமாதமாக கிடையாது ஆனால் இவருடைய எஸ்ஸைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ரேங்க்கில் இவருடைய எஸ்ஸைஸ் இருக்கும் இவருடைய பிளே கேட்டோ எப்போ அந்த காலத்தில் ரொம்ப ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது யாரும் கேட்டோலாம் ஒழுங்காக ஒழுங்கான நாடகம் இல்லை ஸோ இவருடைய லிட்டரரி மெரிட் என்பது நாட் பேஸ்ட் ஆன் பொயட்ரி அண்ட் ட்ராமா இவருடைய போ இது பூராமே பார்த்திங்கன்னா இது இவர் ஒரு பொயட்ரி ட்ராமாவை வச்சு பார்த்திங்கன்னா இவர் ஒரு மீடியோக்க ரைட்டர் மீடியோக்க ரைட்டர்னால் ரொம்ப சாதாரணமான எழுத்தாளர் தான் அப்போ இவருடைய சிறப்புகள் எங்கே இருக்குது எஸ்ஐஸில் தான் இவருடைய ட்ரூ கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது இவருடைய எய்ம் ரைட்டிங் எஸ்ஐஸில் என்னென்னா சொசைட்டியை சீர்திருத்துறது இதுதான் இவருடைய குறிக்கோள் அதனால் என்ன இருக்குன்னா இவருடைய எஸ்ஐஸில் எல்லாமே மாரல் அண்ட் டைடாக்டிக் ஒழுக்கத்தை பற்றியும் நேர்மையை பற்றியும் போதிக்கிற மாதிரி தான் இவருடைய கட்டுரைகள் எல்லாமே இருக்கும் இவர் வந்து படிக்கிறவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றணும் அவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை பற்றி சொல்லி அவங்களுடைய அறியாமையை போக்கணும் இப்படி தான் இவர் எழுதுகிறார் இவருடைய ரீடர்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா நிறைய நாலேஜையும் அட்வைஸையும் கொடுத்து அவங்கள ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீயிங் நல்ல ஒரு சமுதாயத்தில் நல்ல மனிதனாக மாற்றணும் அப்படின்னா அவருக்கு ரொம்ப ஆசை இவருடைய எஸ்ஐஸினுடைய தீம் பார்த்திங்கன்னா ஒய்டு ரேன் எல்லாத்த பற்றியும் எழுதுகிறார் மாரலை பற்றி மாரல் அண்ட் டைடாக்டிக் பற்றி இலக்கியத்தை பற்றி ஸ்டேஜ் நாடகம் கவிதை நாடகத்தை பற்றி மனிதர்களுடைய மேனர்ஸ் ஃபேஷன் அந்த காலத்தினுடைய மனுஷனுடைய அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இதை பற்றி எல்லாம் எழுதுவார் ஆனால் இவருடைய சப்ஜெக்ட்ஸ் எப்பொழுதுமே ஃபிலாசபிக்கலாக இல்லை தத்துவார்த்தமாக இவர் எழுதலை எழுத தெரியாது ஒன்று சொல்லணும்னா இவர் எதுலையுமே ஒரு ஆழ்ந்தெல்லாம் எழுதலை மேலெழுந்த வாரியாக தான் எழுதியிருக்கார் ஆனால் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இவருடைய கட்டுரைகள் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்து சமுதாயத்தை அழகாக படம் பிடித்து காட்டுற மாதிரி எழுதியிருக்கார் படம் பிடிச்சி காட்டி ஒரு புதிய சமுதாயத்தை உரு உருவாக்க வேண்டும் அப்பொழுது இருந்த இங்கிலாண்டை மாற்றி ஒரு புதிய சமுதாயத்தை உருவாக்கணும் அப்படின்னு இவருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு அப்படி தான் இவர் எல்லாத்தையும் எழுதியிருக்கார் இவருடைய எஸ்ஐஸில் பார்த்திங்கன்னா கீழ் மக்கள் கீழே இருக்கவங்களை பற்றியோ அண்ட்ரு வேர்ல்டு கிரிமினல்ஸை பற்றியோ இவர் எழுதலை ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதே சமயத்தில் ஒரு ஜென்டில் சொசைட்டியை பற்றியும் அவங்களுடைய மேனர்ஸை பற்றியும் கிளியர் பிக்சராக இவர் கொடுக்குறார் இவருடைய எஸ்ஐஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா எஸ்ஐஸில் கேரக்டரைசேஷன் கட்டுரைகளில் உன்னை பற்றிய ஒரு கேரக்டர் கதாபாத்திரத்தை வடிவமைக்கிறது ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் ஒரு ஒரு கதாபாத்திரத்தை பற்றி சொல்லும்போது அதை அதை ரொம்ப ஸ்கெட்ச் பண்ணிவிட்டு அதை ரொம்ப அற்புதமான கதாபாத்திரமாக படைப்பார் இவருடைய எந்த கேரக்டருமே ஒரு லைஃப்லெஸ் உயிரோற்றம் அற்றதாக இல்லை அப்படின்னா எல்லாமே உயிரு உயிருடைய கேரக்டர்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் இவருடைய கற்பனையில் தோன்றிய கதாபாத்திரங்கள் அழியா தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்கும் அதனால தான் இவருடைய கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் சார் ரோஜர் சார் ரோஜர் ஆஃப் த கிளப்னு படிக்கிறீங்க இல்லையா சார் ரோஜர் அட் ஹோம் சார் ரோஜர் அட் சர்ச் சார் ரோஜர் அட் தியேட்டர் அப்படின்லாம் பார்க்குறமே அந்த சார் ரோஜர்னுடைய கதாபாத்திரத்தை ரொம்ப பிரமாதமாக இவர் உருவாக்கியிருக்கிறார் இந்த கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இங்கிலீஷ் நாவலில் தான் இப்படிலாம் இருக்கும் ஒரு இங்கிலீஷ் நாவலில் இருக்க வேண்டியதை ஒரு கட்டுரையிலேயே இவர் கொடுத்ததுனால இவரை எல்லாமே இங்கிலீஷ் நாவலினுடைய முன்னோடி இங்கிலீஷ் நாவல் தோன்றியதன் முன்னோடியாக இருக்கிறார் என்று அடிஷனை பற்றி சொல்லுவாங்க ஸோ இவருக்கு அப்புறம் நீண்ட நாட்களுக்கு அப்புறம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அந்த பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு தான் நாவலில் கொடி கட்டி பறந்தது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அந்த பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் நாவல்கள் பிரசித்தம் அடைந்ததற்கு காரணம் அடிஷன்ஸினுடைய இந்த எஸ்ஏ இந்த எஸ்ஏயில் இருக்கக்கூடிய கதாபாத்திரங்களின் வடிவமைப்பு என்று சொல்லி இவரை பயோனியர் ஆஃப் த இங்கிலீஷ் நாவல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் வந்து இவருடைய எஸ்ஐஸ் பூராமே பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரு ரிஃபார்மர் ஒரு சீர்திருத்தவாதியை மாதிரி தான் இருக்கும் இவர் ஒரு சீர்திருத்தவாதியாகத்தான் இவருடைய கட்டுரையில் இவர் தோ தோற்றம் அளிப்பார் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா மொராலிட்டியை பற்றி சொல்லுவார் அப்புறம் இரு ரெக்கன்சல்பிள் பொலாரிட்டிஸ் இரு துருவங்களாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்துக்கள் முஸ்லீம்கள் ரெண்டு துருவங்களாக இருப்பாங்க டிஎம்கே ஏடிஎம்கே ரெண்டு துருவங்களாக இருப்பாங்க இப்படி இரண்டு துருவங்களாக இருக்கிறதுக்கு இடையில் ஒரு நல் இணக்கத்தை தோற்றுவிக்கிற மாதிரி தான் இவருடைய இது இருக்கும் இவர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கம்பைன் த டூ இன் அ ரிமார்க்கபிள் மேனர் இன் யூஸ் எஸ் ரெண்டு ஆப்போசிட்டான விஷயங்களை இவருடைய கட்டுரைகளை இணக்கமாக ஒன்று சேர்த்து எழுதுவார் அதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் ஏன் ஏன் இப்படி வித்தியாசப்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டையும் சேர்த்து ஒன் ஒன்று எழுதுவார் இவருடைய மொராலிட்டி பார்த்திங்கன்னா அதை கேட்குற சிலர் வந்து நீ இப்படி இருந்துக்கணும் அப்படி இருந்துக்கணும்னாக்கா டெ டென்ஷன் ஆகும் இவன் வேறு வந்துட்டான்டா நமக்கு சொல்கிறதுக்கு அப்படின்றதும் ஆனால் இவர் இவர் சொல்கிறது ரொம்ப நயமாக சொல்லுவார் சொல்கிறது நம்ம கேட்டுக்கிற மாதிரி சொல்லுவார் ஏன் அப்படின்னா அதை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் ரொம்ப ஹியூமரஸாக சொல்லுவார் வாங்க 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 எப்படி இருக்கீங்க ஓ எங்கேயும் உங்களை வந்து அந்த வேலூர் பக்கம் பார்த்தது மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படி கீழ்ப்பக்கம் போயிருந்தீங்களாமே இப்படி பேசுவார் அதாவது பேசும்போதே ஒரு கிண்டலாகவும் ஆனால் அதே சமயத்தில் அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு குற்றத்தை சுட்டி காட்டி அதை திருத்துகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் இவர் சொன்னால் யாரும் கோச்சிக்க மாட்டான் இவர் சொன்னால் அதை கேட்பாங்க அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஹியூமரஸாக சொல்லக்கூடிய டைப் இவருது ஸோ இவர் வந்து கட்டுரைகள் படிக்கிறவன் ஒரு காலேஜில் படிக்காதவனுக்கு காலேஜை விட்டு வெளியில் வந்தவன் காலேஜை விட்டு படிக்காதவனுக்கு ஒரு சிறந்த அறிவையும் தத்துவ ஞானத்தையும் கொடுக்க வேண்டும் என்பது தான் அவருடைய விருப்பம் இதை ரொம்ப லைவ்லியாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் லாங்குவேஜில் ஒரு காஃபி ஹவுஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா காஃபி ஹவுஸில் கிளப்ஸில் எல்லாம் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அந்த பேச்சு நடையில் சாதாரண மனிதர்களும் புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி இந்த விஷயங்களை அவர் சொல்கிறார் இவர்கிட்ட ஒரு பெரிய சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கும் எந்த விஷயத்தையுமே ஒரு ஹியூமரஸாக பேசக்கூடியவர் அந்த ஹியூமர் இருக்கிறதுனால தான் இவருடைய பேச்சு எல்லாத்துலேயும் எடுபடுது இவருடைய குறிக்கோள் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் சமுதாயத்தினுடைய தீமைகளையும் தவறுகளையும் களைந்து அதை சீர்திருத்த வேண்டும் இதுதான் இவருடைய குறிக்கோள் இதை அந்த சமுதாயத்தினுடைய எங்கேவா இவ்வளோ அநியாயம் நடக்குது அயோக்கியத்தில் நடக்குது என்ன இப்படி நடக்குது என்று அதை குற்றம் சாட்டிகிட்டு இருக்காமல் அதை ஒரு கிண்டல் பண்ணி ஒரு ஜாலியாக அதை பற்றி அப்படி கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே பேசுவார் அதனால் அதனால தான் அதை கேட்குறவன் கூட கேட்பான் நீங்கள் கோபமாக அட்டாக் பண்ணிங்கன்னா யாரும் கேட்க மாட்டான் ஆனால் நீங்கள் அதை அப்படியே கிண்டல் பண்ணி ஒரு தமாஷாக பேசும்போது அந்த குற்றத்தை செய்கிறவன் கூட அதை அப்படியே கேட்குறான் கேட்டு அது அவனுடைய உள்ளத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ அந்த மாதிரியான கேரக்டர் இவர்கிட்ட இவர்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா இன்னொன்று ஒரு ஐரணி சுற்றி வளைச்சி பேசுகிறது இது வந்து ஒருத்தர் கிண்டல் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஜென்ரல் ஜென்ரல் ஃபாலி பொதுவான தவறு அதை ஒரு சுற்றி வளைச்சி அப்படி கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி சொல்லிவிடுவார் ஏதோ அந்த தனிப்பட்ட மனிதனை தாக்கி பேசுகிறது மாதிரி இல்லாமல் அந்த குற்றத்தை அப்படி ஒரு கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி பேசிடுவார் இதுதான் ஐரணி இவருடைய ஐரணி எப்பொழுதுமே ரொம்ப ஷார்ப்பாக ஷார்ப்பாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஸோ அதனால தான் இது இவருடைய ஐரணி எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இதில் இதில் தான் பார்த்திங்கன்னா இதான் மிக்சர் ஆஃப் ரெடிக்யூல் கிண்டலும் கேளியும் கலந்த ஒரு ஐரணி ஒரு சிம்பத்தி ஒரு பறிவு எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் லைட் ஹார்ட்டடாக இருக்கும் ஹார்ட் அதை கேட்குறவனுடைய உள்ளத்துக்குள்ள என்ன இப்படியெல்லாம் நம்மளை தாக்கி பேசுகிறான் மட்டன் திட்டி பேசுகிறான் அப்படின்னு தோணாது சிரிச்சு அவன் நம்ம சிரிச்சுக்கிட்டே அவனை கிண்டல் பண்ணோம்னா அவனை சிரிச்சுக்கிட்டே தான் கேட்பான் அப்படி இருக்கும் ஸோ இவர் வந்து என்ன இவர் என்ன சொல்லுவார்னா ஓப்பனாகவே சொல்லிடுவார் நான் அந்த குற்றத்தை தான் அவன் சொல்கிறனே ஒளி அந்த குற்றம் செய்கின்ற மனிதனை நான் ஒன்றும் சொல்கிறதில்ல அப்படிப்பார் அந்த குற்றம் தவறு என்று தான் சொல்லுவேன் அந்த குற்றம் செய்கின்ற மனிதனை நான் வந்து பர்சனலாக அட்டாக் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு அவர் ஓப்பனாகவே சொல்கிறாரு இவர் வந்து ஒரு ரைட் அந்த பர்டிகுலர் ஃபாலி தவறுகளை தான் சொல்லுவார் அந்த பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவலை இவர் சொல்கிறது இல்லை இவர் எல்லாமே ஹியூமரஸாக சொல்லுவார் நாட் சேவேஜ் காட்டு முராண்டித்தனமாக அட்டாக் பண்ணுற மாதிரியெல்லாம் இவர் பேசுகிறது இல்லை அடிஷன் பேக்கன் ஹாப்ஸ் மில்டன் அண்ட் ரைடன் இவங்களுக்கு முன்னாடியே இங்கிலீஷ் ப்ரோஸினுடைய ஸ்டைலுக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க 
ஆனால் அடிஷன் தான் பிஃபோர் அடிஷன் அடிஷனுக்கு முன்னாடியே பேக்கன் ஹாப்ஸு மில்டன் ட்ரைடன் இவங்கெல்லாம் நிறைய இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் அடிஷனுடைய ஸ்டைல் இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான ஸ்டைல் இதை டாக்டர் ஜான்சன் வந்து இதை மிடில் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுக்கு முன்னாடி பேக்கன் எஸ்ஸை எழுதியிருக்காரு ஹாப்ஸ் இருக்கார் மில்டன் ட்ரைடன் எல்லாம் எழுதியிருக்காங்க எல்லாம் அவங்கவுங்க ஒரு ப்ரோ ஸ்டைல் வச்சுருந்துருக்காங்க ஆனால் அடிஷனுடைய ஸ்டைல் வந்து மிடில் ஸ்டைல் என்று டாக்டர் ஜான்சன் இதை புகழ்ந்து பேசுகிறார் இந்த ஸ்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கோர்ஸ் ரொம்ப ஒரு கரடு முரடான ஸ்டைலாக இல்லாமல் ஒரு எலிகண்ட்டாக ஒரு ஆஸ்டன்டேஷியஸ் ஒரு கம்பீரமாக அழகாக இருக்கிற ஒரு ஸ்டைல் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸி ஸ்டைல் ரொம்ப ஒரு ஜொலிக்கிற வார்த்தைகள் இருக்காது ஜொலிக்கிற வார்த்தைகள் பாயிண்டட் சென்டென்சஸ் இவைகள் இல்லாமல் ஒரு ஈஸியாக இருக்கிற ஸ்டைல் இவர் வார்த்தைகள் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சூஸ் பண்ணி கரெக்டாக பயன்படுத்துவார் இவருடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே ரொம்ப ப்ரிசைஸ் துல்லியமாக இருக்கும் இவருடைய ரைட்டிங் ரொம்ப கரெக்டு ஃப்ளூயண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப ரிஃபைண்டாகவும் பாலிஷ்டாகவும் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் ரொம்ப ஃப்ளக்சிபிளாக இருக்கும் இவருடைய எழுத்துக்கள் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறதுனால எந்த சப்ஜெக்ட்டு எந்த தீமை பற்றி வேணாலும் இவரால் எழுத முடியும் இவருடைய கட்டுரைகள் என்றைக்குமே ரொம்ப கிரேவ் கிரேவ்னால் போன மாதிரி போன மாதிரி இருக்காண்டான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி இருக்காது ஒரு கம்பீரமாக ஸ்டேட்லி ஸ்டேட்லியாகவும் இருக்காது போன மாதிரி இருக்காது ரொம்ப ஃபார்மலாகவும் இருக்காது ஆனால் அப்படிலாம் இருக்காது ஆனால் எவ்ரி டே ஸ்பீச் சாதாரணமாக நம்ம ரெண்டு பேர் எப்படி பேசிக்கிறோமோ அது மாதிரியான பேச்சு தான் இவர்கள் இருக்கும் ஸோ மாடர்ன் ஃப்ரோ ப்ரோ ஸ்டைலுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டவர்களில் ஒருவர் என்று நாம் அடிஷனை சொல்லலாம் அடிஷன் அண்ட் ஸ்டீலை கம்பேர் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது மிக மிக முக்கியமானது ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஒரே ஏஜ் ஒரே ஏஜ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தே பயணித்திருக்கின்றார்கள் இவர்கிட்ட இல்லாத அவர்கிட்ட இருக்கும் அவர்கிட்ட இல்லாத சிலது இவர்கிட்ட இருக்கும் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர்ட்டையுமே நிறைய சிமிலாரிட்டிஸும் உண்டு அதே சமயத்தில் ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் நிறைய டிஸிமிலாரிட்டிஸ் டிஃப்ரென்சஸும் உண்டு ஸோ இதை பற்றிய ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் ஸ்டீல் பார்த்திங்கன்னா எப்பொழுதும் பேஷனேட் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவன் அதனால் அவங்கள்ட்ட எப்பொழுதுமே ஒரு அனிமல் ஸ்பிரிட் தான் இருக்கும் எப்பொழுதும் சென்ஸுவல் பிளஜர் புலன் இன்பங்களுக்கு அதிகமாக முக்கியத்துவம் கொடுக்குறவர் ஸ்டீல் அதனால் அவருடைய எழுத்துக்களில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரொமான்டிசிசம் இருக்கும் ஆனால் அடிஷன் வந்து ரேஷ்னல் பகுத்தறிவு ரிசர்வ்டு டிக்னிஃபைடாக இருக்கும் இவர்கிட்ட ரொம்ப கிளாசிக்கலாகவும் பேலன்ஸ்டாகவும் இருக்கும் அடிஷன் ஸ்டீல் வந்து ரொம்ப ஒரிஜினல் இன்வென்டிவ் அடிஷன் இல்லைன்னா வித்தவுட் அடிஷன் ஹி ஃப்ரேம் த பிளான் ஆஃப் த டேட்லர் ஸ்கெட்ச் த அவுட்லைன் ஆஃப் த கேரக்டர் ஆஃப் சர் ரோஜர் டி கவுலி அண்ட் த பிளான் ஆஃப் தி ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் அடிஷன் இல்லாமலே த டேட்லரை ஃப்ரேம் பண்ணவர் அதை அதை ஃப்ரேம் பண்ணி பிளான் பண்ணவர் அதே மாதிரி இந்த கேர இந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்பினுடைய கிளப்பை திட்டம் போட்டவர் சார் ரோஜர் டி கவர்லியினுடைய கேரக்டரை வடிவமைத்தவர் எல்லாம் இவர் தான் ஸோ இவர்கிட்ட அந்த ஒரிஜினல் இருக்கும் ஸ்டீல்கிட்ட அடிஷன் வந்து ஸ்பெக்டேட்டருக்கு நிறைய பேப்பர்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கார் அதாவது ஸ்டீல் வடிவமைத்தாலும் நிறைய எழுதுனது அடிஷன் தான் இவை இவை அடிஷனுடைய இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு ஹையஸ்ட் ஆர்டரில் இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஹையஸ்ட் ஆர்டரில் அதாவது ஸ்டீல் வடிவமைக்கிறாரு ஆனால் அடிஷன் தான் நிறையா அதில் எழுதுகிறாரு அவருடைய எழுத்துக்கள் எல்லாமே ஒரு ஹையஸ்ட் ஆர்டரில் இருக்கிறதுனால ஏதோ அந்த ஸ்பெக்டேட்டர் கிளப்புக்கே வந்து ஸ்டீல் தான் ரொம்ப சுப்பீரியர் மாதிரி தான் தோணும் அஃப்கோர்ஸ் உண்மை தான் ஸ்டீலை விட எழுத்தில் சுப்பீரியர் இவர் தான் ஆனால் ஒரிஜினலாக அதுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணவன் ஸ்டீல் தானே அந்த இதில் அப்படி இவர் தான் இப்படி அடிஷன் வந்து ரொம்ப கரெக்டு ஸ்காலர்லி ரொம்ப ஒரு சப்லி ஹியூமர்ஸ் ஆனால் ஸ்டீல் வந்து பார்த்தா ஸ்டீல் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு தப்பு தப்பாக தான் இருக்கும் நிறைய பிளண்டராக இருக்கும் அப்படியெல்லாம் தான் இருக்கும் ஸ்டீல் அதே சமயத்தில் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்ட ஸ்டைல் இருக்கும் ஆனால் அடிஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்காலர்லி கரெக்டு ஒரு சப்டில் ஹியூமர் அப்படி இருக்கும் ஸ்டீல் வந்து 
வீடு அதன் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு பறிவு இது ஸ்டீலுக்கு ஜாஸ்தி அதே சமயத்தில் ஸ்டீலுக்கு வந்து பெண்கள் குழந்தைகள் அவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய அன்பு பிரியம் இதுக்கு ஜாஸ்தி அதனால் ஸ்டீல் வந்து ரொம்ப மாரல் அடிஷனை விட ரொம்ப மார் மொராலிட்டியானவன் ஸ்டீல் ஆனால் அடிஷன் கிட்ட அந்த மொராலிட்டியெல்லாம் இல்லை இவனுக்கு இந்த பெண்கள்லாம் ஈஸியாக ஏதாவது சொல்லி விட்டு போய்டும் ஸ்டீல்ஸ் பேப்பர்லாம் ஸ்டீல் எழுதுனவைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரேங்காக இருக்கும் ஸ்டீலினுடைய எழுத்துக்கள் ரொம்ப ஃப்ரேங்காக இருக்கும் அவனுடைய எழுத்துக்கள் ஸ்டீலினுடைய எழுத்துக்கள்லாம் ஒரு ஆட்டோ பயோகிராஃபிகள் அதை படிக்கும்போதே பார்த்திங்கன்னா அவருடைய வாழ்க்கையே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அவருடைய எழுத்துக்களை நீங்கள் படிக்கும்போது அதில் அவரை அறியாமலே அவரை பற்றி நிறைய சொல்லிவிடுவார் ஸ்டீல் அவருடைய வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையில் நடந்தது அவருடைய இதயம் இதயத்தினுடைய உணர்ச்சிகள் இது எல்லாத்தையும் அவருடைய கட்டுரையில் சொல்லிவிடுவார் ஆனால் அடிஷன் அப்படி கிடையாது அவன் ஒரு கல்லூரி மங்க மாதிரி ரிசர்வ்டு டைப்பு அவன் அவனை பற்றி ரொம்ப சொல்ல மாட்டான் பொதுவாக தான் எழுதுவான் அது அந்த டைப் அவர் இவங்க அடிஷன் ஸ்டீல் ஜோனதன் ஸ்விஃப்ட் ராபின்சன் க்ரூசோ இவங்க தான் இந்த பீரியடில் கொடி கட்டி பறந்த ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் அதை தாண்டி ஒரு சில ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் சாதாரண ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் அது ஜான் ஆபத் நாட் இவரை பற்றி தான் எப்பிசில் டு டாக்டர் ஆபத் நாட் என்று அலெக்சாண்டர் போப் வந்து ஒரு பெரிய போம் ஒன்று எழுதியிருக்கார் லாங்கர் பாயம் எழுதியிருக்கார் எப்பிசில் டு டாக்டர் ஆபத் நாட் இது இந்த ஆபத் நாட் தான் இவனும் ஒரு எஸ்ஐ தான் இவருடைய எழுத்துக்கள் எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் ரைட்டிங்ஸ் தான் அரசியல் சம்பந்தமான எழுத்துக்கள் தான் இதில் புகழ் வாய்ந்தது த மெமோயர்ஸ் ஆஃப் மார்டினஸ் கிரிப்லரஸ் இது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஒம்பதில் வந்திருக்கு த ஹிஸ்டரி ஆஃப் ஜான் புல் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பன்னெண்டு அல்லது பதிமூணில் வந்தது அதுக்கப்புறம் தி ஆர்ட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் லையிங் இது மூணு தான் ஜான் ஆபத் நாட்டினுடைய ஒர்க்கு இது எல்லாமே பொலிட்டிக்கல் அரசியல் சார்புடையது அடுத்தது லார்ட் போல் போலிங் ப்ரோக் இவர் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் இவர் அரசியல் அண்ட் ஃபிலாசபி தத்துவம் ரெண்டை பற்றியும் எழுதியிருக்காரு இவருடைய ஸ்டைல் ரொம்ப லூசிடாகவும் நல்ல விகரசாகவும் இருக்கும் இவருடைய ஒர்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெட்டர் டு சர் வில்லியம் வைன் ஹேம் எ லெட்டர் ஆன் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் பேட்ரியாட்டிசம் தி ஐடியா ஆஃப் அ பேட்ரியாட்டிக் கிங் இதுதான் இவருடைய ஒர்க்கு அடுத்தது ஜார்ஜ் பேர்க்லி இவர் நிறைய சயின்டிஃபிக் ஃபிலாசபிக்கல் மெட்டஃபிசிக்கல் சப்ஜெக்டில் இவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு இவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா த ப்ரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் நாலேஜ் டயலாக்ஸ் பிட்வீன் ஹைலாஸ் அண்ட் ஃபிலோனஸ் அண்ட் அல்சிஃப்ரான் ஆர் தி மைன்யூட் ஃபிலாசஃபர் இவருடைய லாங்குவேஜ் பூரா பார்த்தீங்கன்னா லிட்டரரி டிஸ்டிங்ஷன் ஒரு இலக்கிய அந்தஸ்து உடையது மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது ஜோசப் பட்லர் இவருடைய ஒரே ஒரு ஒர்க்கு அனாலஜி ஆஃப் ரிலீஜியன் இது ஃபிலாசபியும் தியாலஜியும் கலந்த ஒரு ஒர்க்கு இவருடைய ஒர்க்கு அடுத்து ட்ராமா ட்ராமா அவ்வளோதான் ட்ராமாவே இந்த பீரியடில் இல்லை ட்ராமா இஸ் பிளாங்க் இன் த ஏஜ் ஆஃப் போப் அடிஷனுடைய கேட்டோ இஸ் த ஒன்லி நோட் ஒர்த்தி ஒர்க் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ட்ராஜடி அது ஒன்று தான் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிட்டாரிக்கல் ட்ராமா ஆஃப் த ஃப்ரெஞ்சு ஸ்கூல் ஃப்ரெஞ்சு மாடலை ஃபாலோ பண்ணி எழுதப்பட்டது ஸ்டீலினுடைய த கான்ஸ்டன்ட் லவர் இது ரொம்ப எத்திக் எத்திக்ஸ் பேசுகிறது எப்போ பார்த்தாலும் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கக்கூடாதுன்னு பேசுகிறது அப்படி தான் இருந்துச்சு அதனால் இவர் வந்து ஸ்டீலினுடைய த கான்ஸ்டன்ட் லவ்வர் ரொம்ப எத்திக்கல் பர்பஸாக இருந்ததுனால ஸ்டீலை வந்து இந்த ஜென்டீல் அண்ட் டைலா டைடாக்டிக் காமெடியினுடைய ஃபவுண்டர் அல்லது சென்டிமெண்டல் காமெடியினுடைய ஃபவுண்டர் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க இது இந்த பீரியடில் ஆரம்பிச்சுக்குது ஆனால் இந்த பீரியடில் பாப்புலர் ஆகலை ஆனால் இதுக்கு அடுத்த பீரியட் ஏஜ் ஆஃப் ஜான்சனில் தான் இந்த சென்டிமெண்டல் காமெடி ரொம்ப பாப்புலர் ஆகுது ஸோ அது அடுத்த பீரியடில் தான் பாப்புலர் ஆகுது ஆனால் இந்த பீரியட்லையே இவருக்கு விதை விதைத்தவர் நம்முடைய ஸ்டீல் அது ஒன்று தான் ஆனால் இவருடைய ட்ராமா ஒன்றும் எடுபடலை ஜார்ஜ் லில்லோவனுடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்கு லண்டன் மர்ச்சன்ட் அண்ட் ஃபேட்டல் கியூரியாசிட்டி இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் புறம் பார்த்தீங்கன்னா காமன் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் அண்ட் இன்சிடெண்ட்ஸை பற்றி தான் ஜார்ஜ் லில்லோ எழுதியிருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது அதாவது ட்ராமாவே இல்லைன்னு ஒன்றும் இல்லை இருக்குது ஆனால் எந்த ட்ராமாவும் ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்கிற மாதிரி இந்த பீரியடில் ட்ராமா இல்லை இந்த பீரியட் முழுக்க முழுக்க ப்ரோஸ் அண்ட் பாயட்ரினால் நிறைந்தது ஸோ இதோட த ஏஜ் ஆஃப் ப்ரோ 
போப் முடியுது தேங்க்யூ